Bueno, José Gabriel, muchas gracias por aceptar esta invitación de Red Más Noticias. José Gabriel, ¿cómo conoce usted a, a Gabriel García Márquez? No, yo a Gabo lo conocí aquí en Bogotá mucho antes de, de viajar como embajador a México. En reuniones sociales, tal vez, creo, si, si, si hago memoria, creo que lo, lo conocí en casa del doctor Carlos Ardila Lule, en su casa en Suba, un día una, hace mucho tiempo. Y después en otra comida en casa de Felipe López. Ahí conocí yo a Gabo. Pero después, entonces, nos hicimos muy amigos. No, no muy amigos. Pero sí, entablamos alguna amistad. Y varias veces, dos veces, estuvo aquí en esta casa que le di una comida. Una vez creo que era por su cumpleaños y otra vez por algo. Pero sí, sí ahí lo conocí. José Gabriel, aquí en su casa usted tiene dos fotos muy interesantes que cualquiera no las tiene. Es una foto en la que está Álvaro Mutis, está Gabo y está usted. Cuéntenos uh -huh. un poco de esa historia. Y hay otra, hay otra foto que él le firma, eh, que es más o menos del año 2011. Cuéntenos la historia de esas dos fotos. Sí, en esa comida fue eh, Gabo, fue Gabito, fue con uno de sus hijos, bueno, y fue la Gaba también. Y ahí pues fue, fue el reencuentro yo con, con Gao y ahí pues conversamos muchísimo y tal, y ahí está la foto que nos toma una fotógrafa que había ahí en la, en la, en la reunión y yo, me pareció una foto muy bonita y, y yo le dije que me la autografiara, entonces cuando para José Gabriel, mi tocayo favorito, ¿no? creo que dice, y, entonces esa es la historia, esa foto que me encantó. La otra es que eh, pues después... Nos hicimos también muy amigos, yo a él no lo conocía, con Álvaro Mutis, que curiosamente es medio pariente mío, por primo segundo de mi mamá. Eh, nos hicimos muy amigos de Álvaro y de su señora. Y entonces, varias veces, varias veces nosotros los invitábamos a almorzar, un sábado, un domingo, íbamos a un restaurante vasco que les fascinaba a los dos y tal. Y, y llegábamos siempre a la casa de Gau. Ahí estaba ya Mutis y su señora, y de pronto vi el cuadro eh, de Obregón, en que, en que tiene un, eh, el ojo, no me acuerdo cómo lo llamaba él, y me contó la historia de ese, de ese cuadro, que me pareció, muy, me pareció notable. Me dijo, mire, es que ahorita que estábamos un día en Barranquilla, en la cueva, creo que era, y llegamos a la casa de, de Obregón, y tenía sobre el caballete este cuadro que lo estaba terminando. Y nosotros habíamos tomado unos tragos, ellos eran duros para pa la rumba, y nos habíamos tomado unos tragos, y en algún momento le dijimos, oiga, usted ya votar esa porquería de cuadro. Y yo, ¿cómo? Y yo, vote esa porquería de cuadro. Y yo, ah, ¿le parece una porquería? Le dice Obregón a, a Gao, y le dice, Gao, sí, eso es una porquería. Y me dice, ah, bueno, ético. Sube, se, se, se desaparece del, del, del cuarto, Baja con un revólver y le pega un tiro. Y el tiro le pegó en el ojo y quedó el hueco. Y yo ya, como le parece una porquería, y yo ya maté ese cuadro, lléveselo. Y se lo botó al piso. Y Gabo, ni corto ni perezoso, cogió, lo envolvió, lo puso aquí, siguió tomando trago y tal, y se llevó el cuadro. Y se lo llevó. Y nunca lo devolvió. Pero al cabo del tiempo... Dijo, no, pero y ese cuadro y el, y el balazo este, no, no. Entonces llegó un día y le dije, mire, ¿se acuerda? Que me dijo, ay, ¿verdad, mi cuadro? ¿Usted qué hizo? Usted está borracho y usted me lo regaló y tal, y yo me lo llevé y no lo devuelvo. Pero le voy a pedir un favor, hagámosle algo al ojo. Y entonces le hizo, un, le hizo una, no sé, una cosa por detrás y lo pintó de azul y es ese cuadro. Esa es la historia de ese cuadro, que me pareció divertidísima la historia. Eh, muy pocas personas tuvieron la oportunidad de estar en la intimidad de Gabo, de su biblioteca. Usted tiene una anécdota frente a eso, frente a, a, a un poco a la biblioteca de él, a, 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 a la experiencia que tuvo ahí. Ah, esa sí, esa sí me impresionó mucho. Ya nos invitan a almorzar, Gabo y la Gaba, pues la Gaba, que ya Gabo ya estaba bastante perdido, y nos invitan a, a, a comer, allá es almorzar. O mejor dicho, aquí es almorzar, allá es comer. Llegamos, la Gaba estaba ocupada en algunas cosas, mi señora se queda conversando con ella, y yo, Gabo no había bajado, entonces salí al jardín, y en, al fondo del jardín ellos construyeron una casa muy linda, que es donde hicieron la gran biblioteca de Gabo, 
y ahí trabaja su asistente, su bibliotecóloga y, y un asistente, un muchacho y tal. Y, entonces me senté a conversar con ellos, que bajaba Gao, le dijo, hábleme de Gao, ¿cómo es Gao? Eh, todos los días aquí, me dijo, no, él baja elegantísimo, siempre de corbata. Y se sienta aquí, antes de la comida, antes del almuerzo, se sienta aquí, se, y, no sé, que se le ofrece y tal. Y entonces él siempre dice, présteme un libro. Y nosotros pasamos, no sé, cogemos cualquier libro, se lo, se lo entregamos. Y él lo comienza a ojear, nosotros vemos que no pasa mucho las hojas, de pronto pasa una, dos máximas. Y se queda dormido. Allá como una presiesta. Y se queda dormido. Y un día, me dice la, la bibliotecóloga, eh, llegó y dijo, présteme un libro. Y la bibliotecóloga, creo que fue la que le dijo al muchacho, pásele 100 años de soledad. Y le pasó 100 años de soledad. Y ellos dicen, miremos a ver qué va a hacer. Es que, es que veo el sitio, ¿no? Ellos están, la, la, el, el escritorio de la biblioteca está aquí y la silla está allá. Y ellos miraban a ver qué, qué iba a hacer él con el libro. Y, ve, y vemos que comienza a leer lento y pasa página. Pasó tres, cuatro páginas. Se leyó cuatro páginas de 100 años de la edad. Y en ese momento llega la muchacha y le dice, eh, don Gabriel, o maestro, que ya está la comida, que, que pasen ya que ya está la señora esperándolos. Entonces, él coge el libro, lo cierra y dice, no tengo ni idea quién escribió esto, pero era un genio, y lo botó al piso. Y era 100 años de soledad. José Gabriel, ¿cómo fue, cómo se enteró usted la muerte de Gao? Yo estaba en, 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 una, en, una, en, en la Riviera Maya, en la casa de un amigo nuestro que tiene una casa preciosa allá, en Espujá. Eh, y estábamos pasando unos días allá de Semana Santa y, y por la noche yo soy fotógrafo tenía un, una, mi cámara con un teleobjetivo y tal porque esa noche iba a haber un eclipse y luna llena y, y bueno, muy bien tal. entonces estábamos ahí habíamos cenado ya, ya era tarde y salí porque claro, allá como, como es en la mitad del, de la nada, ahí no hay contaminación ambiental de luz aquí abajo entonces estaba la luna perfecta ya, me acuerdo que, que la, la tapó la, 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 una nube y tal y pronto boom, se abrió y pa, tomé la foto que ahí está, y una luna llena linda, y el, la cámara es buena están los cráteres y tal y, y yo estoy revisando esa, esa foto en, mi, en la cámara en el visual de la cámara y me suena el celular y veo que él la gaba, entonces contesto le digo, Gavita, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Te me adelantaste, no te quiero llamar hoy, de pronto te iba a llamar mañana. ¿Cómo va Gabo? Y me dijo, es que te llamo porque acaba de fallecer. Le dije, uy, no puede ser. Me dijo, sí, acaba de fallecer. Y entonces quería primero contarte a ti como embajador y pedirte el favor que llames tú al presidente y tú le informes al presidente Santos que Gabo ha fallecido. Le dije, no, pues lo hago encantado, con mucho gusto. Y es que en este momento nosotros vamos a entrar al cuarto donde está Gau, mis dos hijos y yo, no más. Vamos a cerrar la puerta porque vamos a conversar con él muy largo para despedirnos. Le dije, perfecto, Gaba, así lo haré. Y ahí mismo colgué, llamé al presidente, a su tele, un teléfono directo que él tenía. Me contestó, dijo, ¿qué pasó, embajador? Le dije, no, pasó esto. Me dijo, hombre, ¿cómo lo siento? No, no déjeme organizar a ver cómo. ¿Qué hacemos? ¿Qué se ha sabido de ceremonia? Le dije, no, todavía nada. Me dijo, usted manténgame informado y, y, y nosotros viajamos. Pues yo viajo con una comitiva a, a la ceremonia que sé. Así ¿Cómo, ¿Cómo se armó José Gabriel en la despedida? Tengo entendido que fue en el Palacio de Bellas Artes, donde se despiden sí. a los grandes de México. ¿Cómo sí. fue eso? Fue muy lindo. Porque obviamente yo estaba, entonces yo estaba, como te decía, en, 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 en la Rivera Maya, Inmediatamente al día siguiente tomé un vuelo, llegué a la Ciudad de México eh, y nada, y arranqué para la casa de Gao, que queda en el Pedregal, y yo ya he estado muchas veces allá, llegamos, llegué yo solo, mi señora se quedó en casa, yo llegué solo con el chofer y me exacto a la prensa. Entonces lo primero que preguntaban siempre, ¿y las cenizas? ¿Y las cenizas? No, 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 no tengo ni idea, yo acabo de llegar, déjeme, yo, yo hablo. Eh, eh, bueno, entonces entramos, obviamente no estaba la gaba con, con, 
con su familia. Y, y estaba, y estaba, me acuerdo quién era, quién, había un político. Bueno, eh, nadie, nadie más. Obviamente no le iba a preguntar cuándo lo van a enterrar y cuándo las cenizas. Pues, nunca pregunté nada. Y entonces estuve ahí unas horas acompañándolos, callados, pues, sentados en un sofá sin nada. Pues, la gente no hablaba. Eh, Gabo estaba en su cuarto de arriba, no, no, no estaba ahí de cuerpo presente, por supuesto. Y al cabo del tiempo, pues, me fui, me despedí de la Gaba, me despedí de sus hijos y salí. Y seguía la prensa ahí. ¿Y, y qué? ¿Y qué se hace? Le dije, no, no tengo ni idea, yo no he preguntado. ¿Pero usted qué cree? Le dije, ah, no, pues yo, pues yo esperaría que, que parte de las cenizas, pues, lo entierren aquí, que fue su segunda patria en México. Aquí fue donde escribió 100 años de soledad. Mm. Y otras espero que sean en Colombia, no sé si en Cartagena, en Aracataca, no sé, pero eso lo definirá la familia. Y después finalmente entonces el gobierno nacional pues decretó unos días de luto eh, y, le, y le hicieron la ceremonia que solo se la hacen a los grandes en el Palacio de Bellas Artes, muy lindo, eh, ya con la caja con sus cenizas, una foto muy linda, el de la Academia de, de Lengua de México y alguien más. Una ceremonia muy bonita, hoy antes estaba yo presente y no más. Y ahí se le hizo eso. Y tengo entendido, aunque no estoy seguro, que parte de las cenizas están en la casa, en el jardín de la casa, porque la casa la dejaron como un museo. Y la otra sí las trajeron aquí a Cartagena y están aquí en Cartagena. José Gabriel, vemos que usted tiene aquí un sitio especial para la obra de Gao. ¿Ya leyó la, la última obra de no, Gao? No, y no la he querido leer. Exprofeso no la he querido leer. No fue autorizada por él. Y no fue terminada por él. Entonces no, no, no quiero. No, no me gusta. ¿Con cuál se queda? No, pues es obvia, pues es obvio decir, con 100 años, ¿no? Con 100 años, obviamente, pero todas, todas. Debo confesar, yo no he leído todas las obras, me faltarán cuatro, cinco, seis, y nunca había leído Historia de mis putas tristes, nunca la había leído. Y ahorita en Semana Santa la leí, me pareció lo más audaz, lo más loco del mundo, me gustó. Eh, no, Cien Años de Soledad, bueno, pero para mí, para mí el, 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 el hilo conductor de la obra de Gao, bueno, yo no soy un gran literato, ni mucho menos, pero yo pensaría es eh, el coronel no tiene quien le escriba. Yo pienso que ese es, ahí nace 100 años de soledad y ahí nace todo. Esa obra chiquitica del coronel no tiene quien le escriba, para mí es fascinante. José Gabriel, gracias. No, hombre, a ustedes, a Renman Noticias y a ti, Fabián. Mil gracias, gracias. con todo gusto.